ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഹൂ ഈസ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവനുള്ള വ്യക്തിയാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നത് അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ശക്തിയല്ല പിന്നെയോ അതൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ തൻ്റെ പുത്രന്മാർ ആക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കോരിന്ത്യർ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു രണ്ട് കോരിന്ത്യർ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കും മാറാകട്ടെ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കൂട്ടായ്മ പരസ്പരം ഉള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് പരസ്പരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതേസമയം പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മെ ഉപദേശിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മെ സഹായിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ തർജനം ചെയ്യും നമ്മളെ വഴി കാട്ടിയായി നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കും ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഈ തിരുവചനത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വ്യക്തി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു ആഴത്തിന്മീത് ഇരുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന്മീത് പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ പാഴും ശൂന്യവുമായിരുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ മേലെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അതുപോലെ വെളിപ്പാട് അവസാന അധ്യായം വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട് ഇപ്രകാരമാണ് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് വരിക എന്ന് ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു കേൾക്കുന്നവനും വരിക എന്ന് പറയട്ടെ ദാഹിക്കുന്നവൻ വരട്ടെ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൗജന്യമായി വാങ്ങട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു ദാഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ഏ ആത്മാവും മണവാട്ടിയും പറയുന്നു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വം തിരുവചനത്തിലുടനീളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രതി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർത്തുന്നില്ല ആ തിരുവചനത്തിൽ അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ഓതർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് വചനം എഴുതപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവായ ദൈവത്തെയും പുത്രനായ ദൈവത്തെയുമാണ് ഏറ്റവും അധികം ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യയോടന്തം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഉള്ള വേറൊരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയ കഷ്ടങ്ങളെയും പിൻവരുന്ന മഹിമയെ മുൻപ് കൂട്ടി സാക്ഷീകരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച സമയം ഏതോ എങ്ങനെയുള്ളതോ എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ ആരാഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരിൽ വ്യാപരിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവാണ് അല്ലെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഈ പ്രവചനങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതുവാൻ പ്രവാചകന്മാരെ ഇടയാക്കി തീർത്തത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് യേശുവിനെ കന്യകയായ മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് കന്യകയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അതിന് ദൂതൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ നിഴലിടും ആകയാൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് കന്യകയായ മറിയ യേശുവിനെ ഒരുവാക്കിയത് 
പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് തിരുവചനത്തിൻ്റെ ഓതർ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തി ഒന്നും വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും തിരുവെഴുത്തിലെ പ്രവചനം ഒന്നും സ്വയമായ വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവാകുന്നതല്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞു കൊള്ളണം പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല ദൈവകൽപ്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചത്രേ അപ്പോൾ തിരുവെഴുത്തിലെ പ്രൊഫസീസ് ഒന്നും മനുഷ്യനാൽ ഉണ്ടായതല്ല പിന്നെയോ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന മൂലം മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്താൽ ആണ് ഈ തിരുവചനത്തിലെ സകല പ്രവചനങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തിമോത്യോസിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യസനത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശ്വാസത്താൽ വന്നതാണ് ഈ തിരുവെഴുത്ത് തിരുവചനത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു വളരെയധികം ആദരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏറ്റവും അധികം ആദരിച്ചു മത്താ എഴുതിയ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സകല പാപവും ദൂഷണവും മനുഷ്യരോട് ക്ഷമിക്കും ആത്മാവിന് നേരെയുള്ള ദൂഷണമോ ക്ഷമിക്കില്ല ആരെങ്കിലും മനുഷ്യപുത്രന് നേരെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് അവനോട് ക്ഷമിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെ പറഞ്ഞാലോ ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ളതിലും അവനോട് ക്ഷമിക്കില്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പല വ്യക്തികളും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കളിയാക്കി സംസാരിക്കാറുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അത് വളരെ അപകടമാണ് യേശു പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെയുള്ള ദൂഷണം ക്ഷമിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു ഏറ്റവും അധികം ആദരിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അല്ല എങ്കിൽ വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് നാം ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അവനിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് തൻ്റെ സ്വന്തം ജനത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദത്വത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാം തിരുവചനം കേട്ട് സുവിശേഷം നാം വിശ്വസിച്ച് യേശുവിൽ നാം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെ യേശുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായി നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ദ ഡെപ്പസിറ്റ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടിയിങ് അവർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ലഭിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇനി ഇപ്രകാരം ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിച്ച വ്യക്തികളോട് തിരുവചനം വീണ്ടും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല പിന്നെയോ നാം ഈ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടണം അതിന് ദ ബാപ്റ്റിസം ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ദി അനോയിൻറ്റിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അതായത് ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചതിന് ശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുവിൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൽപ്പന നാം വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പനയാണ് ഇത് റെപ്പറ്റീവായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം
ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ ഇത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിപ്പാനുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത് യേശു അന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായാൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണിത് സാധാരണ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതല്ല ഏത് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവ് പിന്നെയോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിന് വേണ്ടി തേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദാഹമുള്ളവർക്ക് എന്നിട്ട് അവരോട് അവരോട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ആക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഓൺ അവർ സൈഡ് നാം ഇതിനെ നാം റിസീവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നു ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകും സോ ദറ്റ് ഇസ് എ മെഷർ ഒരു അളവുണ്ട് ഏ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ പാനം ചെയ്യാം എന്നാൽ പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ദാഹം മൂലം ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ അവരോട് പറയുന്നു അപ്പോസല പ്രവർത്തി ഒന്നിൻ്റെ നാല് അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അവൻ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾ എരിശിലേവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കോ ഇനി ഏറെ നാൾ കഴിയും മുൻപേ പരിശുദ്ധാത്മാ കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു യു വിൽ ബി ബാപ്റ്റൈസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഇവൻ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോസിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പെന്തക്കോസ് നാൾ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ആകാശത്ത് നിന്നൊരു മുഴക്കം ഉണ്ടായി അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവനും നിറച്ചു അഗ്നിജ്വാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവ് സംഭവിച്ചത് ആ സമയത്താണ് ബന്ധക്കോസ് നാളിൽ ആ യേശു കർത്താവിൻ്റെ പ്രോമിസ് പോലെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ആത്മാവിൻ്റെ ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവർക്ക് നൽകിയതുപോലെ അവർ അന്യഭാഷകളിൽ അവർ സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് ശേഷം അതോടുകൂടി തീർന്നില്ല പിന്നെയോ വീണ്ടും ഈ അനുഭവങ്ങൾ പലതവണ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സില പ്രവർത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി അവരോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറവുണ്ടായി അതേ അനുഭവം നാലാം അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തിരുവചനം വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി അധികാരികളുടെ മുൻപിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാൻ പത്രോസിന് ധൈര്യമുണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെയാണ് പത്രോസ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അഭിഷേകവുമുണ്ട് ആവർത്തിച്ചുള്ള അഭി ഇനിഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സകല മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു അവരുടെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ യേശുവിന് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിന് ശേഷമുള്ള അനോയിൻറ്റിങ് അല്ലെ അഭിഷേകം അത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കനുസരിച്ച് ദാഹത്തിനനുസരിച്ച് യേശു കർത്താവ് അവരിലേക്ക് പോർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് വളരെ ആവശ്യമാണ് കാരണം നാം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് യോഗ്യരായിത്തീരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയോടുകൂടി നാം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സഹ പ്രവർത്തി ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഈ അഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരുസലേമിലും യഹൂദയിൽ എല്ലായിടത്തും ശമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എൻ്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ശക്തി അങ്ങ് ലഭിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി 
കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷികളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി